ഹായ് എൻ്റെ പേര് ഭദ്ര നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിലാണ് ഞാൻ സി എ ഫൈനൽ എക്സാം എഴുതിയത് ആൻഡ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഞാൻ ക്വാളിഫൈഡായി പ്ലസ് ടു വരെ ഞാൻ ശ്രീ വള്ളനാൾ വിദ്യാഭവനിലാണ് പഠിച്ചത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഞാൻ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പാണ് എടുത്തത് പിന്നെ എല്ലാ എങ്ങനെ ഞാൻ സി എയിലേക്ക് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് സംതിങ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫോർ മീ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം എൻ്റെ ലൈഫിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല സി എ ബേസിക്കലി എനിക്ക് മാത്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു സോ ഞാൻ മാത്സ് റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും കോഴ്സിന് പോകാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ആൻഡ് സി എയിൽ ഫുൾ മാത്സ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മര്യാദയ്ക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് സോ ഈ സി എ കോഴ്സ് എൻ്റെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലസ് ടു എക്സാം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് റിസൾട്ട് വന്ന് ആ ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ പോയത് ആൻഡ് ഹീസ് എ സി എ ആൻഡ് ഹി ടോൾഡ് മീ അബൌട്ട് എവറിത്തിങ് അബൌട്ട് സി എ ലൈക്ക് ഓരോ ഓരോ ലെവലിൽ വരുന്ന ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആൻഡ് നമ്മൾ സയൻസിൽ നിന്ന് കൊമേഴ്സ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇൻ്റർ ആണെങ്കിലും അതേപോലെ ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് പീരീഡിലാണെങ്കിലും സി എ ഫൈനൽ ആണെങ്കിലും ഓരോ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് എന്തെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു സോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സി എയിലേക്ക് വരാമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദിസ് സി എ സി എ സി എ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ കാരിയർ സ്കോപ്പ് ഇസ് വെരി ഹൈ ആൻഡ് ഇനി സി എയിലേക്ക് സി എയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് വന്ന ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ഒരു സയൻസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൊമേഴ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ഫോർ മീ ലൈക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരും അവർ അക്കൗണ്ടൻസി എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് വന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് വി ഹാവ് സീറോ നോളജ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫൗണ്ടേഷൻ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നും വെദർ നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത് ശരിയാണോ ഇത് തന്നെയാണോ എൻ്റെ പാത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വരാം പക്ഷെ ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒപ്പമുള്ള എല്ലാവരും ഏകദേശം ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കും ബേസിക്സ് നല്ലോണം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ ബേസിക്സ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ കുറച്ചൊക്കെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ കൊമേഴ്സ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് മാത്സ് എടുക്കാതെ വന്ന കുട്ടികൾക്കും ഈ മാത്സ് ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ ദ തിങ് ഈസ് വി ഹാവ് ടു വർക്ക് അ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻ്റർ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് വെരി ലോ വൈ ബിക്കോസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ദ എക്സാം ഇസ് വെരി ടഫ് ബട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതർ കോഴ്സസ് ലൈക്ക് വി ഹാവ് ടു പാസ് ഫോർ സബ്ജെക്ട് ഇൻ അ ഗോ ദാറ്റ് ഇസ് വി ഹാവ് ടു പാസ് എ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഓരോ സബ്ജെക്റ്റിലും നാൽപ്പത് വിധ മാർക്കും അഗ്രിഗേറ്റ് ആയിട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കും കിട്ടിയാലേ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പാസ് ആവുള്ളൂ ഇനി ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇൻ ഈച്ച് സബ്ജെക്ട് അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പോലെ നാൽപ്പത് മാർക്ക് സുഖമായി കിട്ടുമൊന്നുമില്ല വാല്യുവേഷൻ ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ടഫ് ആൾസോ അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ നമ്മളൊരു വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സബ്ജെക്ട്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് തോ ദ ആർ ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് നമ്മൾ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് സബ്ജെക്ട്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഇസ് ആക്ച്വലി ഹൈ ടഫ് എന്നുള്ളതിനേക്കാളും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ സി എൻ്റെ സിലബസിൻ്റെ വോളിയാണ് അത് കുറച്ച് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലാണ് പിന്നെ സി എ ഫൗണ്ടേഷൻ പാസ്സായ സമയത്താണ് എനിക്ക്
ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിലും കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഐ വാസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓരോ ദിവസം പഠിപ്പിച്ചത് അന്ന് ആ ദിവസം തന്നെ എടുത്ത് പഠിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ടൈം വൺ ടൈം ഞാൻ അത് കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ ദ സി എ കോഴ്സ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ച് മടുത്ത് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരാഴ്ച റെസ്റ്റ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും ആ ഒരാഴ്ച ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസമാവും സോ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി സി എ ഫൈനൽ സി എ ഫൈനലിന് മുന്നേ ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സമയം ദാറ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർന് പഠിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളും അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതിനേക്കാളും ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു എക്സ്പോജർ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഫേമിൽ ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യുവർ സി എ കാരിയർ നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പോഷ്യർ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പോഷ്യർ ആവട്ടെ അത് നമ്മളുടെ ഈ കാരിയറിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത് ആ ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ആൻഡ് ദെൻ ദർ കം സി എ ഫൈനൽ സി എ ഫൈനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി സ്വപ്നമാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിക്കൽഷിപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് വി ആർ വർക്കിംഗ് ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കും ബുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നം കുറച്ച് പേർക്ക് അധികം അധികം ആൾക്കാരിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ബുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ ഒരു സ്റ്റഡീസിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ഇത് പറയണ അതായത് നമ്മൾ ഇൻ്റർ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ജസ്റ്റ് കുറച്ചൊക്കെ സി എ ഫൈനലിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് തുടങ്ങണമെന്നില്ല പക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഞാനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനൊരു സമയത്ത് നിർത്തി എന്നിട്ട് സി എ ഫൈനലിൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് മന്ത്സ് ലീവ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കൽ എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്തത് ആൻഡ് കുറേ പേർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുന്നത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും പഠിച്ചു തീരുമോ കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തീർക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക പഠിക്കുക ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വില്ല് ഉണ്ടാവണം ഇഫ് ദർ ഇസ് എ വിൽ ദർ ഇസ് എ വേ എന്ന് പറയില്ലേ അതേപോലെ അതായത് നമുക്ക് ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ എത്രയോ കാലമായിട്ട് അതായത് ഞാൻ സി എ ജേണി തുടങ്ങിയത് തൊട്ടിട്ട് ഒരു ഫോർ പോയിന്റ് ഇയേഴ്സ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് സി എ ഫൈനൽ ഫസ്റ്റ് അറ്റൻഡിൽ ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് പാസ് ആണെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാറ്റി മാറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ എത്രത്തോളം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മാക്സിമം എൻ്റെ എഫേർട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കും എന്നെ കൊണ്ട് ആവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം ഞാൻ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് ഞാൻ എക്സാം എഴുതും അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ദ തിങ് ഈസ് ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി വിട്ടിട്ടില്ല ആ ഒരു ഫൈവ് മന്ത്സിൽ എനിക്ക് പറ്റുന്ന മാക്സിമം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടും കുറച്ച് ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വന്നിട്ടും എനിക്ക് ഞാൻ പഠിത്തം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവിടെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല ആൻഡ് അങ്ങനെ സി എ ഫൈനൽ എക്സാം ഞാൻ നവംബറിൽ എഴുതി പിന്നെ ഇപ്പോൾ സി എയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡോൺ ഗിവ് അപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ കോഴ്സിന് കൊടുക്കുക ഇതിനൊരിക്കലും ഭയങ്കര ബുദ്ധി